всех приветствую. Начнем с самого главного, с доллара. Вчера он все-таки смог отрасти. Единственное, что дали вот эту просадку сильно большую. И тут у нас такая дилемма получается. Что это вообще такое? Потому что либо это была растянутая пятая волна, вот как я здесь рисовал, просто она больше. И мы пойдем сейчас опять дальше вниз. Либо это все-таки был зигзаг. Да, это Б, это С. Мы пойдем вот эти хаи выносить. Очень интересная такая фигура, но то, что я сейчас вижу, вот здесь вот это вот похоже на импульс. Заходной, это отскок, еще ниже пойдет. Ну, короче говоря, трудно сейчас вообще это все торговать будет, но если мы сейчас включим еврика, то у нас здесь все по плану. Единственное, что вот здесь 5 растянули и вернулись, видите, куда? На дно четвертой волны. Это признак того, что здесь был импульс. Если мы посмотрим сюда, то здесь был один, это два, это три, это четыре, это пять. Не обращайте внимания, что здесь зацепило, потому что здесь был треугольник такой маленький. Мы вернули в зону треугольника. По классике это идет вверх. То есть я даже с нуля перерисую. Поскольку на евро у нас заходной, то, скорее всего, мы пойдем вверх. Но меня смущает одно, что здесь очень сильно похоже на импульс. Я думаю, а не будет ли вот так. Если будет так, то полетим туда. То есть будет вообще, на самом деле, великолепная точка вот здесь покупать. И ставить стоп сюда. Потому что если здесь импульс, то вряд ли что-то где-то оно пойдет вот это днище убивать. Поэтому с коротким стопом до 17.55 можно будет торгануть еврика, если он даст вниз. Если он не даст вниз, а сразу пойдет вверх вот так, то еще и лучше. То есть на самом деле мы пойдем убивать вот эту вот вершинку. И у нас какие есть варианты глобальные? Если мы накинем сюда фибу то на 62 фибу мы пойдем. То есть 18.90 примерно туда вот за этими вот шортилами мы можем сходить. То есть вот у нас две цели, с ним будем расти. А, и получается у нас что? Что либо это был такой большой импульс, что мне очень не нравится вариант, либо и мы пойдем вот так вот. Либо все-таки это конечная диагональ, либо треугольник, и мы выбьем вот эти хаи. Вот у нас как бы три цели есть. Куда мы дойдем, да фиг его знает. Но Минимум 18.50 мы вынесем. В идеале 18.82. Либо отсюда отскочить. То есть вот такой пока сейчас интересный вот торговый план у меня. Поэтому будем смотреть, что дальше будет происходить. По фунту. Тоже вот то, о чем я говорил. Фунт опасная штука. Взял, отскочил. Это зумум, взяли, всех сберили. То есть забили ровно до стопов. Идем мы вот по этому варианту. Но при этом он еще может быть и не дорисован. Поэтому вот этот вариант запасной тоже все еще есть. Если сейчас евро вниз погонят, то фунта могут слить. Очень сильно волатильный он. Но все-таки вот эта фигура смотрит скорее вверх, чем вниз. Она очень похожа на большой зигзаг. Поэтому вот эти варианты все на перехаве идут. Но есть сомнения. Все-таки это могут оказаться заходные. Давайте я даже перерисую. Есть вариант, что это один. Это два такая большая. Это... Тоже такая какая-нибудь один, что-нибудь такое вот. Потом будет так и туда. Это первый вариант. Самый медвежий. Из того, что я смог придумать, что это будет на начальной диагонали, волне 1, волны 3 и так далее. А второй вариант, что это будет что-нибудь такое. Опять же, вот эти все вот эти распилы не буду рисовать, но пока что видится вниз. Хотя вот это похоже на заходной. Короче говоря, вот два варианта есть. На рост. Ну вот. Такие пока идеи, соответственно, что тогда будет на индексе, если это так. Это все очень просто. Это может быть такой двойной зигзаг. То есть, типа, здесь был зигзаг, здесь коррекция, здесь так вот зигзаг. И пойдем туда. А либо это будет треугольник. В общем, короче говоря, вот так. Вот так пока видится. Вот такой вариант будет весьма неплох. Потому что тогда все поверят в раз доллара, уже многие там вверх рисуют. Вот, вот такая пока идея. Вторая идея, что сразу вниз. Она сомнительная. То есть вот еще будет сегодня заброс по баксу. Посмотрим, чего, к чему это приведет. А, остальные валюты, наверное, не буду смотреть. Там вообще ничего не понятно, разве что Канаду стоит глянуть. Что-то она как-то это... Она не пробила дно. И это все еще пока что в пределах коррекции. Но сдается мне, что это была А, это Б, это С. И в С не хватает еще вот так сходить, потом туда. Ну, чисто так вот красиво будет такой развод. То есть, те, кто хотели шортить, до так профитов не дошли. А те, кто <смех> шортит, ставят стопы сюда. Вот до сюда уже дошли, тут были стопы. Ну, вот, вот как бы их сейчас сбреют, и потом пойдут 
за лангустами, куда, да вот сюда. Короче, веселый распил, то, о чем я говорил. Торговать это очень трудно. Так, давайте смотреть другие рынки. Ну, как всегда, акции, конечно, вот прут и прут остановиться не могут. То есть, так, это что-то я не помню, что я рисовал. Тут давайте уберем все это дело. Так, у нас здесь что? Ну, это такой большущий импульс идет. Ну, к нему как бы откат-то вроде как напрашивается. Но, опять же, это акции. Скорее всего, S&P там на 3480 поперся. NASDAQ, возможно, на 11800. Ну, то, о чем я говорил. Стоит акциям сделать вниз, сразу их выкупают и прутся на дахай. То есть, был шанс, на самом деле, что здесь зигзаг такой. И вот так пойдет. Но они взяли, все выкупили. И здесь уже 1, 2, 3, 4, 5. Или еще типа троечкообразное. Короче говоря, вот такое вот пока что жду. Вот этот вариант, он, естественно, не актуален уже. Но при этом он коррекцию может дать по пути. Потому что вот эти последние движения, они тройкообразные. Вот типа это А, Б, С. Коррекция А, Б, С. Это что-нибудь такое. Но пока жду вот такой вот расклад. То есть акции допиливают свои хаи. Когда они полетят, будет весело. Соответственно, полетит и евро, и фунт вниз. Поэтому вот расчет на то, что на обвале акции все пойдет. Но опять же, а когда они полетят, что с ними будет, непонятно. Но вчера уже демонстрация была. Вот о чем, о чем я говорил. Тесла в какой-то веке сходила как нужно. Заброс вверх, сильный слив, коррекция. Но да, здесь был зигзаг. Какие у нас есть варианты? Но этот я оставлю. Я думаю, что в аналогии здесь будет двойной зигзаг. И потом пойдем вниз. Тесла жду сюда в район треугольника, как на евро было. То есть, если натянем пятую волну, то мы возвращаемся на ее дно. То есть 13.74 мы увидим однозначно. Вот пока такая идея. Единственное, что как сразу или там потом непонятно. Ну вот, вот и Теслу можно шортить, топ за хай, ну, либо просто усреднять весь рост. Потому что Тесла впервые показала слабость. Ну, после таких вот движений, сами видите, что будет. Сильный отскок, а потом еще раз вниз. Поэтому. Ну тут минимум вот сюда, вот на 1840 она может сходить, 1880 вот в эту проторговку. Четвертая волна, опять же, треугольники. То есть советую смотреть вообще вот такие треугольные формации на всех графиках, обычно цена туда и вернется. После любого пампа она возвращается в треугольники. Вот этот треугольник раз, а вот треугольник два. Какой из них вернется, да скорее всего в оба по очереди. Так что акции вроде как слабость могут показать, надо готовиться, не прощелкивать это движение. По золоту. Опять, опять развод, опять пила. Короче, вот, вот этот вариант я рисовал минималочку. Это можно убирать. Но золото идет вниз уже. То есть оно опережает акции. Слишком много там быков. Вот этот вариант, наверное, надо убирать. Вот такой вот остался. И что мы пойдем на 1900 вот сюда вот пониже. Я думаю, что это была такая большая А, это будет Б, это будет С. То есть нам нужно пробить это дно 1911, но не пробить 1862. Тогда это будет полноценный такой треугольник. Потом пойдем вверх, удивление. То есть что-нибудь вот такое вот можем дать. Поэтому тут ну, шортить уже поздно, как говорится, а лонговать нет смысла. Поэтому тут надо опять пропускать. А здесь по серебру то же самое, вот еще хуже даже отросли, явно вниз, здесь импульс, здесь коррекция, ну, будет еще как минимум импульс, то есть серебро на 26 пробьет точно, в идеале напрашивается сходить куда, да вот 25.70, тут стопори стоят, до них так еще серебро-то и не дошло, а золото уже пособирало, в идеале вот сюда 24.25, вот туда, так и нарисуем, так, что еще у нас интересного, Нефть пора шортить, а совсем она слабо выглядит. Тут эти коляки сейчас уберу. Есть вариант, что она сразу вниз пойдет. Потому что тут уже, например, что тройб... они тройбаны идут. Но нам вообще основной вариант, конечно, вот так и вот так. Второй вариант вот так. В долгосрок это шорт. Сейчас включу вам нефть. Вот реально хороший трейд на терпение. То есть кто это вытерпит, то нормально будет. То есть тут уже, видите, какой... Я это называю плита. Здесь ставится такая плита, все продают. Поскольку крупные игроки продают, но они на реальном рынке продают, называется раздача. После этого им надо будет перезакупить, либо просто высадить тех, кто покупает и ждет такого. Те, кто ждет такого, должны вас разочаровать. Такого быть не может. Ну, 
Если только что-нибудь такое ложное, вот такое вот может быть, это да. То есть любой рост на нефти надо шортить, очень хороший трейд. Еще раз повторюсь, мы пойдем вот сюда. 25-30 куда-то в эту степь. Ну, либо вот сюда, вот тут два такие треугольные формации, две проторговки. Так что, ну, такой надежный относительно трейд. Опять же, это будет на обвале акций сделано, поэтому расчет на то, что акции дадут именно коррекцию. То есть это не будет глобальный хай а просто акции могут нормальную другую коррекцию дать, чтобы высадить тех, кто лонгует. Потому что сейчас все лонгуют, и все, кто не, не лень, все, кому не лень. У меня уже все знакомые говорят, о, хочу подорговать акции. Хочу. Некоторые даже начали, говорят, я торгую, я зарабатываю больше, чем моя зарплата на акциях. То есть это смех. Это уже все, скупая любой откат называется на акциях, и зарабатываешь денег. Это, это уже все, это, это конец тренда. Уже, уже все мне звонят, уже говорят, научи торговать. Ну, все, это, это, это такаюк, короче говоря, осталось только подождать, когда их высадят, и они поймут, что такое настоящий рынок, после этого можно будет покупать. И, ну, вот я жду вот этот момент. Так, что еще тут можно сказать по биткоину? У нас идет вроде бы рост. Посмотрел разные варианты, но видите, что у нас тут происходит? Очень сильный слив. Ну что я могу сказать, вниз мы идем, но опять же, а в рамках чего это все происходит? Давайте четырех четверки включу. Дело в том, что у нас тоже тут пилится треугольник. Еще раз повторюсь, треугольник это очень сложная модель, в которой могут распилить как угодно. И в данном случае мы можем дать еще одну волну вниз. Элементарно. Либо это такая идет волна и, и, и Е в треугольнике, который может выстрелить вниз или еще что-нибудь такое. Вот это было. То есть, короче говоря, я ничего не понимаю по крипте сейчас. Молодцы, кто, кто тут скинул лонг. Покупать тут смысла не вижу. Потому что это очень похоже на зигзаг, а это очень похоже на зигзаг. Ай, короче, блин, я не знаю, вот, вот реально посмею сказать одно, что это будет туда. Вот реально. Но утверждать это я не буду, потому что может быть и так. Надо ждать. Ну, самое надежное в данной фигуре, это, наверное, это ждать пробоя 11100 и уже с отката залетать. То есть, что-нибудь такое вот можем увидеть. Ну, так, условно, нарисовал, тут должны пробить это днище. Даже уберу, чтобы не смущать никого. Пока вижу такое. Может ли это пойти вверх, прям сильно вверх? Ну, сомневаюсь, если под этой фигуре эта тройка выросли. Очень сомнительно, что оно вверх пойдет. Ну, такой вариант все еще жив. Но если мы обновим вот это днище, и тем более вот это днище, то никакой это не вверх. То есть я советую вообще вам взять перерыв, кто торгует крипту, и никуда вообще не лезть. Иначе вас раскидает, распилит 100%, потому что акции на хаях, если они полетят, то крипта даст вот такую соплю вниз, и, и все. Но опять же, если кто шортит, а если акции сейчас вверх погонят, если золото отскок даст, то куда оно пойдет? Туда. Опять же, крипта летит на том, что золото падает. Вот опять же, видите, зигзаг вверх. Это что такое было? На росте золота оно сделано. Вот золото дало вот этот зигзаг тоже. И вот золото сейчас падает, и что и делает? И крипта тоже падает. То есть это полностью зависимый рынок, он торгуется, управляется ботами, поэтому тут вот надо золото смотреть. Золото вниз. Если золото вниз, то куда крипта? Конечно же, вниз. Вот пока такая у меня логика, поэтому я советую вам эту хрень не покупать. Вот опять же, эфир дал тоже какой-то двойной зигзаг вверх. Это фигура такая, что она сразу вниз идет. Поэтому вот вариант по эфиру туда. Я там говорил 420, но видите, даже не добили 410. Суть это не меняет, это реально шорт. Но такой ненадежный, что я бы советовал его пропустить, либо на маленький объем заходить. Вот такие пока идеи по рынку. Надеюсь, вам понравилось. Что еще добавить, не знаю. Сейчас повторюсь, очень трудно торговать, поэтому э -э надо подождать нормального входа. Ну, а какой нормальный вход, ну, сами потом сообразите. В общем, такие дела, и до следующей встречи.